கிறிஸ்துவ பாதிரியரான செயின்ட் வேலண்டைன் அவர்களின் நினைவாக கொண்டாடப்படுறது தான் காதலர் தினம் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் பிப்ரவரி பதினாலு செயின்ட் வேலண்டைன் தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்படுது ஆங்கில இலக்கியத்தின் தந்தைன்னு சொல்லப்படுற கவிஞர் ஜெஃப்ரி சாசர் தான் செயின்ட் வேலண்டைனை காதலோட இணைச்ச முதல் கவிஞர் இது விளக்கமாக இரகசியமாக அன்பு மற்றும் பாராட்டுதலை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சடங்கு கோட்பாட்டின் தொடக்கமாக இருந்தது அப்புறம் காலத்துக்கு ஏற்றார் போல பல்வேறு பரிணாமங்களை பெற்றிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி உலக காதலர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருது பெரும்பாலான நாடுகள்ல பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் இருந்தாலும் காதலர் தினமானது அவர்கள் கலாச்சாரம் ஒன்றிய பண்டிகையாவே பார்க்கப்படுது உலகின் சில பகுதிகளில் காதலர் தினம் அன்னைக்கு குடும்ப உறவுகளோட மற்றும் நண்பர்களுக்கு இடையே இருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்துற ஒரு நாளா காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான காதலர் தின மட்டைகளும் மலர்களும் பரிமாறப்பட்டு வருது காதலர் தினம்னு சொன்னாலே அதுல ரோஜாவுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு மலர்களின் ராணி காதலின் சின்னம் காதலோட தேசிய மலர்னு சொல்லப்படுற ரோஜா பூக்களோட அழகுல மயங்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க காதல் மற்றும் அழகின் பழங்கால குறியீடு ரோஸ்னு சொல்லப்படுற ரோஜா ரோஜாவுக்கு பல்வேறு விதமான வரலாறுகள் இருந்தாலும் முக்கியமான வரலாறா சொல்லப்படுறது புதைப்படிமான ஆதாரங்களின்படி முப்பத்தைந்து மில்லியன் ஆண்டு வயதுடையது இந்த ரோஜா இயற்கையிலேயே ரோஜா அலாஸ்கா மற்றும் மெக்சிகோ வட ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நூத்தம்பது வகைகள்ல பரவலா இருக்குதான் ரோஜாக்கள் தோட்டத்துல பயிரிடுவது சுமார் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தொடங்கியதுன்னு சொல்லப்படுது பழங்காலத்து ரோஜாக்கள் வலிமையும் இனிமையும் கொண்ட ஒரு விதமான நறுமணத்தை உடையதுன்னு சொல்றாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டுல தான் ரோஜா வளர்ப்பாளர்கள் பொதுவாக அளவு மற்றும் நிறத்தை வலியுறுத்தினாங்க முளரி பேரினத்தின் ரோசசி குடும்பத்தை சார்ந்த ஆண்டு முழுவதும் விளையக்கூடிய ஒரு படற்கொடி வகை தாவரம் தான் ரோஸ் நூறு வகையான பலவிதமான வண்ணங்கள்ல கிடைக்கிற இந்த தாவர வகை பெரும்பாலும் ஆசிய கண்டத்தையே சார்ந்துதான் சில வகை ஐரோப்பா வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லப்படுது இந்த அனைத்து வகை ரோஜா பூக்களுமே அழகு மற்றும் நறுமணத்துக்காகவே வளர்க்கப்படுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி பதினாலுல வர காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதியில் இருந்தே ரோஜா பூக்களிற்கு ஏற்படும் தட்டுப்பாடு காதலையும் ரோஜா பூவோட மகத்துவத்தையும் பறைசாற்றும் ரோஜா ஏற்றுமதியில ஓசூர் முக்கிய இடம் வகிக்குது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் மலர்ந்த ரோஜா உலக புகழ் பெற்றது கிருஷ்ணகிரி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்புல ரோஜா செடி உற்பத்தியானது வளர்க்கப்படுது ரோஜா வகைகள்ல தாஜ்மஹால் ரெட் ரோஸ் நோப்லஸ் பஸ்ட்ரேட் ஒயிட் ரோஸ்னு பல வகை ரோஜா செடிகள் காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பெங்களூருக்கு அனுப்பப்பட்டு விமானம் மூலமா சிங்கப்பூர் மலேசியா பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது காதலர் தினத்தன்று பரிமாறப்படுற ரோஜாக்கள் பல்வேறு விதமான வண்ணங்களை கொண்டிருக்கு இந்த வண்ணங்கள் மற்றும் எண்ணிக்கையிலான ரோஜாக்கள் ஒவ்வொரு விதமான புரிதலை கொண்டுள்ளது அது என்னன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ரெட் ரோஸ் உண்மையில் எப்போதும் காதல் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அழகு பரிபூரணத்தை வெளிப்படுத்துறது தான் இந்த ரெட் ரோஸ் அடுத்து பிங்க் ரோஸ் மென்மையானது கருணை மற்றும் மகிழ்ச்சிய பாராட்டு மூலமா வெளிப்படுத்துறது தான் இந்த பிங்க் ரோஸ் அடுத்து எல்லோ ரோஸ் பிரகாசமான மகிழ்ச்சியான தருணத்தை நட்பு மூலமா நான் வெளிப்படுத்துறது தான் இந்த எல்லோ ரோஸ் அடுத்தது ஒயிட் ரோஸ் தூய்மை மற்றும் அழகு வெளிப்படுத்துற இந்த வெள்ளை நிற ரோஜாக்கள் பாரம்பரியமா திருமணங்கள்ல பயன்படுத்துறனால புதிய ஆரம்பமா பார்க்கப்படுது அடுத்து ஆரஞ்ச் ரோஸ் ஆரஞ்ச் ஆற்றல அதிகரிக்கிறது உற்சாகம் மற்றும் ஆசையை வெளிப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து லாவெண்டர் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அதாவது அன்பு மற்றும் உறவு வளர்றதுக்கான ஆர்வத்தை ஒவ்வொரு நாளும் யாபகத்துல வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து பீச் கலர் அன்பானவருக்கு எப்போதும் நீங்க நன்றியுள்ளவரா இருக்கணும் அந்த நன்றிய ஆழமான பாராட்டு மூலமா தெரிவிக்கணும்ன்றதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து சால்மோன் ஆரஞ்ச் மற்றும் லைட் ஆரஞ்ச் மிக்சடு கலர் தான் சால்மோன் இதுவும் உற்சாகம் மற்றும் ஆசை வெளிப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து கிரீம் ரோஸ் அழகு மற்றும் சிந்தனைக்கு அடையாளமா கொடுக்கப்படுறது அடுத்து கிரீன் கலர் பசுமையான வாழ்க்கைக்காகவும் ஒரு ஆற்றலை புதுப்பிக்கிறதுக்காகவும் நிலையான புத்துணர்ச்சிக்காகவும் கொடுக்கப்படுறதா இந்த பச்சை நிற ரோஜா காதலர் தினத்தன்று கொடுக்கப்படும் ரோஜாக்களின் எண்ணிக்கையில் கூட பல்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது முதல்ல சிங்கிள் ரோஸ் மிகுந்த அன்பும் காதல் உள்ளவர்களுக்காக கொடுக்கப்படுவது அடுத்து டூ ரோஸ் ரெட் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன் மேரி மீ என்னை திருமணம் செய்து கொள் ஆயுள் முழுவதும் ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேணும் அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து சிக்ஸ் ரோஸ் ஆறு எண்ணிக்கையிலான ரோஜாக்கள் என்னை நேசிப்பதற்கு ஒரு அன்பான இதயம் தேவைங்கிறத வெளிக்காட்டுறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து லெவன் ரோஸ் 
பதினோரு எண்ணிக்கையிலான ரோஜா என்னை உண்மையாகவும் ஆழமாகவும் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அடுத்து தேர்ட்டீன் ரோஸ் அன்பானவர்களுக்கு இடையே இருக்கிற ரகசியத்தை பாராட்டுறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது இது காதலர்களுக்கும் குடும்ப உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பொருந்தும் வண்ண வண்ணமாய் பூத்து குழுங்கும் ரோஜாக்கள் கண்களுக்கு குளிர்ச்சியும் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியும் அள்ளி தருவதால் வெற்றி பெற்றவர்களை பாராட்டுவதிலிருந்து ஆறுதல் சொல்வது அன்பை அறிவிப்பது வரை ரோஜா பூங்கொத்து அழைக்கப்படுகிறது மகிழ்ச்சி வெற்றி பாராட்டு ஆறுதல் அன்பு இவை எதுவானாலும் ரோஜா பூங்கொத்து வழங்குவது நிறைவான வாழ்த்துக்களாகவே திகழ்கிறது காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்